Sácame de la prisión y daré gracias a tu nombre, porque los justos esperan que me concedas tu favor. siempre nueva y concédenos por la intercesión de San Miguel 
la sabiduría que nos enseña a juntar riquezas en el cielo y a cambiar los bienes del tiempo presente por los bienes eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Desata nuestras manos, haznos libres solamente para alabarte a ti, para hacer el bien. Amado Dios, ilumina nuestro camino. Amado Señor, abre camino donde hoy no lo hay. Abre puertas, amado Dios, para aquellos que se, se le han cerrado. Aquellos que están derrotados que se sienten invadidos por la tristeza, por la soledad, por el fracaso. Hoy te pido, amado Jesús, que los levante. Levantes al que está caído. Cubra con tu preciosísima sangre a aquel que está en peligro. Amado Dios, trae vida a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Ven a nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor. Tú eres la 
te necesitamos ven a nuestra vida hoy queremos recibir tu palabra en fe Señor queremos que te apoderes de cada uno de nosotros ven a dar esperanza, alivio, gozo paz a nuestros corazones Señor responde con amor Señor a quienes hoy tienen tantos interrogantes mira con amor Señor aquel que se siente indigno de ti mira con amor Señor aquel que ha caído en falta mira con amor Jesús aquel que se siente herido mira con amor Señor aquel que se siente cansado sin fortaleza mira con amor Señor aquel que se siente desganado sin ganas de continuar de la carta de los romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron en efecto el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley pero cuando no hay ley el pecado no se tiene en cuenta sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés incluso en aquellos que no habían pecado cometiendo una transgresión semejante a la de Adán que es la figura del que debía venir pero no hay proporción entre el don y la falta porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas en efecto si por la falta de uno solo reinó la muerte con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre Jesucristo aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia Palabra de Dios, te alabamos Señor. Versículo 15 No hay proporción entre el don, entre la gracia, entre Jesucristo y la falta. No hay punto de comparación. Si bien el pecado nos provocó la muerte y la condenación, la venida de Jesucristo al mundo, su gracia, su amor y su entrega, han sido desbordantes, y han derrotado a la muerte, y Jesús ha superado toda miseria. ¿Cuántos creen esto? Los santos nos cuentan con su vida y su testimonio. No hay santo que no tenga pasado, ni pecador que no tenga futuro. Con la gracia de Jesucristo, nuestra historia puede ser salvada y transformada. Y no es tarde para volver a Dios, no es tarde para abrir las puertas y encender las luces y sentarse y compartir con Jesús no es tarde para pedir perdón 
porque el tiempo es un invento nuestro. Pero la gracia de Dios que es eterna y su amor que es inmenso, nos esperan. Y esa gracia, ese amor, no ha cesado de derrocharse por la creación, por la humanidad, por cada uno de nosotros. Nada tiene más fuerza y poder que la gracia y el amor de Dios. Hoy el Señor puede hacer las maravillas que jamás quizás hemos visto en nuestra vida, que siempre quizás hemos soñado, que incluso hemos esperado, anhelado. Hay una verdad. Nuestra miseria Porque a ella se lo puedo ocultar. 
nada. Te estoy negando. Y más que negar, te estoy impidiendo a Él que recree su obra de amor en mi vida. Que recree esta creación que soy yo, hechura de sus manos. ¿Será verdad que la gracia de Dios puede hacer maravillas y milagros? Renovar todo y hacer que algo comience nuevamente, si yo le permito. Si no, seguirá pesando la culpa, el pecado, la maldad y seguiremos derramando lágrimas y sangre. Pero estamos hoy aquí en esta noche, orando, suplicando al Señor por intercesión de San Miguel, de que nos levante, de que nuestra vida caiga como una catarata, su gracia, que nos devore, que nos golpee, invade al Señor con tu amor. Límpiame, purifícame, hazme nuevo. Para ti nada es imposible, Señor. Creo en tu amor, Señor. Mírame con bondad. Con tu alma poderosa, 
lanza lejos, precipitando a los abismos del infierno, al ángel quebrador de promesas y soberbio que un día postrate en el combate del cielo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el juicio eterno supremo. Amén. Nos consagramos al sagrado corazón de Jesús y hacemos la oración del detente. Detente, demonio, tentación, pasión, peligro, enemistad, tristeza, penas, enfermedades, muerte, infierno, angustia, desesperación, turbación, ansiedad. Que el corazón de Jesús, mi Dios, mi Redentor, mi amor, mi esperanza, está conmigo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Jesús manso y humilde de corazón, a mi corazón se me canta el tuyo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Nos bendiga Dios, nos proteja, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.